എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുക എന്നുള്ളത് നമ്മള് എല്ലാ മലയാളികളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ അത് നടത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു ചില്ലറ കാര്യമല്ല നിത്തിൻ അറിയായിരിക്കും നിത്തിൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളല്ലേ അതിന്റെ ആ ഒരു ബാക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് ലോജിസ്റ്റിക്സും ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ നിത്തിൻ അറിയായിരിക്കും ചാലഞ്ചായിരുന്നു അന്നാണ് മനസ്സിലായത് ഈ ഓരോ സിനിമയ്ക്കും അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഓരോ വർക്കിനൊക്കെ ഉള്ള എഫേർട്ട് എന്താണെന്നാണ് മനസ്സിലായത് അതെ ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നാട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ ബിയോൺ ദ സെവൻ സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂവി കണ്ടിരുന്നു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മൂവിയാണ് ആൻഡ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ആ ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂവി സോ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഗെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണ വർമ്മ ആൻഡ് ഡോക്ടർ വിമൽ കളിപ്പുരയത്ത് ബോത്ത് ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ Thank you. Thank you so much. Thank you, Kavir. I don't know if you're going to get a lot of money. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. അല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയാൻ വന്ന അതല്ല ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര ഫോമൽ ആക്കുന്നില്ല വളരെ ഇൻഫോമൽ ആയിട്ട് ഇനി വർമ്മജി വിമൽജി അങ്ങനെ വേണ്ട നമുക്ക് ആക്ച്വലി കൂടുതലും ബിയോൺ ദ സെവൻ സീസ് എന്ന മൂവി ഐ ഹേർഡ് ഇറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് അ ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂ റെക്കോർഡ്സ് അപ്പൊ ഇതില് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അപ്പം ജിയുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ലൈക്ക് ഹൗ ഡിഡ് യു കം അക്രോസ് ദിസ് പ്രോജക്ട് ഈ പ്രോജക്ട് ആണോ വർമ്മജി വിമൽജിയെ തേടി വന്നത് അതോ ഡിഡ് യു ഗോ യു നോ ബിഹൈൻഡ് പ്രോജക്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടക്കം അത് രണ്ടാമത് പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഇപ്പൊ സവിത പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ദുബായ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് വി ഹാവ് ഗോട്ട് മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഹിയർ മലയാളി ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഡെന്റിസും എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടേഴ്സും ബോത്ത് ഫ്രം കേരള ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്പൗസസും ആയിട്ടുള്ള സോ വി യൂസ് ടു ഹാവ് കൾച്ചറൽ മീറ്റ്സ് എവറി ഇയർ അതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നാടകങ്ങൾ സ്കിറ്റുകൾ അതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു മോർ ദാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാനാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ധാരാളം സ്കിറ്റുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ റൈറ്റ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അറൌണ്ട് ആ ടൈം തൊട്ട് വിമലാണ് അതിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഐ യൂസ് ടു ബി ദ ലിറിസിസ്റ്റ് ഓർ ഐ മീൻ പുട്ടിൻ ദ ലൈൻസ് ഫോർ ദ സോങ്സ് ഓർ വോട്ട് എവർ അപ്പൊ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് യു നോ മച്ച് ബെറ്റർ ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ പല ആൽബംസ് ഇതുപോലത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങളെഷൻ ഒരു വയലാർ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ഒരു കോമ്പിന ഒരു ഐക്കോണിക് കോമ്പിനേഷൻ പോലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അതൊരു ബഹുമതി ആയിരിക്കും അത് നല്ല കാര്യമാണ്ട്ലില്ല എനിക്കറിയാം ഐ നോ മൈ ലിമിറ്റേഷൻ ജോക്സ് അപ്പാർട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അത് ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആൽബം സോങ്സ് മധുബാലകൃഷ്ണൻ പാടിയതും ബിജു നാരായണൻ പാടിയതും സവിത യു ആർ സാങ് വിത്ത് ബിജുവിന്റെ കൂടെ ഒരു ഡിവറ്റും പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു സോ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാവണം പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മൂവി ഡെന്റിസ്റ്റ് ആണ് ദുബായ് ബേസ്ഡ് ആണ് കണക്ഷൻസ് ഇൻ കേരള ആസ് വെൽ അപ്പൊ പുള്ളി നമ്മുടെ ഈ ടാലൻസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അത് ഒരു അവസരം കൊടുക്കാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്കെല്ലാം ചിലപ്പോ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇമോജികൾ കാണിക്കാനും വാ എന്നൊക്കെ പറയ
അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു ആ ടാലന്റ് ആൻഡ് ഹി ഗേവ് എസ് എ ചാൻസ് ആസ് വെൽ അത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു കാര്യം പിന്നെ പാലത്തം പോലത്തെ ചേലുത്ത കവിളിന്മേൽ മലരമ്പൻ കവിതകൾ കുറിച്ചു എപ്പോഴാണ് ഈ സ്പൊണ്ടിനിയസ് ആയിട്ടാണോ ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വരുന്നത് അറിയോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കുമ്പോഴാണോ അറിയോ അത് ട്യൂൺ കേൾക്കുകയും ഒരു സന്ദർഭം പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ പിന്നെ ഇതും ചോദിച്ചതുപോലെ അടുക്കളയിൽ എന്റെ ഭാര്യ ചീനച്ചട്ടിയിൽ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴല്ല എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ഒരിക്കലും ആ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടക്സ് തന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ട്യൂൺ തരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലത്തെ ഒരു കുട്ടി അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറുക്കനും പെണ്ണും അപ്പൊ അവര് പുറകെ നടന്നിട്ട് വേളെ ഏഹ് എന്താ പറയാ ശല്യപ്പെടുത്തു എന്നല്ല പഴയ ഹിന്ദി സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ശല്യപ്പെടുത്തി ശല്യപ്പെടുത്തി അവസാനം അവിടെ പ്രേമത്തിലാവുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു അതെ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് മാറുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാട്ട് വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കോണ്ടാക്സിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വിമലിന്റെ ട്യൂൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലുള്ള ഇതുപോലെ വരികയും അതൊരു കള്ള് ഷാപ്പിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡെസ്കിൽ അടിച്ച് പാടുന്ന പോലെ വേണമെന്നുള്ള ഒരു വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ അതെല്ലാം ചേർന്ന് വന്ന് അത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അത് പിടക്കുന്ന പരൽ മീൻ പോൽ മീരികൾ തൊടുക്കുന്നൊരിതൾ പോലെ ചൊടികൾ പിടക്കുന്ന പരൽ മീൻ പോൽ മീരികൾ തൊടുക്കുന്നൊരിതൾ പോലെ ചൊടികൾ പാലപ്പം പോലത്തെ ചേലൊത്ത കവിളിന്മേൽ മലരമ്പൻ കവിതകൾ കുറിച്ചു ഞാനതിൽ ചൂടുമൊത്തം കൊടുക്കുവാൻ കൊതിച്ചു പിടക്കുന്ന പരൽ മീൻ പോൽ മീഴികൾ തൊടുക്കുന്നൊരിതൾ പോലെ ചൊടികൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചാണല്ലോ ചോദിച്ചത് ബിയോൺ ദ സെവൻ സീസ് അപ്പൊ അറബ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇരുപത്തി ആറ് ഡോക്ടേഴ്സ് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഉൾപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സിനിമയായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അറബ് അറേബ്യൻ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ലഭിച്ചത് അഭിനയിച്ചത് ഒരു മാത്രമല്ല പിന്നെ സംഗീതം ഗാനരചന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആർട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സിനിമ ആരും ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല അഭിനയിച്ച ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറേബ്യൻ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് പിന്നെ നേരത്തെ വർമ്മാജി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇല്ലാതെ ഒരു വർക്ക് ഇല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ വരുന്നത് ആ അതൊന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടായിട്ട് സിനിമ നിന്ന് പോയ സിനിമകൾ ഒരുപാട് പേര് ഒരു സിനിമയെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഡോക്ടർ ടൈറ്റസ് പീറ്ററിന്റെ മാത്രം കഴിവാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നതിനൊപ്പം ഇത് അദ്ദേഹം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത രീതി നമ്മൾ വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുകയാണ് കാരണം യു എ യിൽ റിലീസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റുള്ള പടങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ റിലീസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു സിനിമ രണ്ടാഴ്ച അതിൽ ചില ഷോസ് ഒക്കെ ഹൗസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഓടിയെന്നുള്ളതും നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയണം ആദ്യം പിന്നെ വർമ്മാജി പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം ചെയ്തു വന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഞാനും അദ്ദേഹം നോട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പാട്ട് കേട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം രണ്ട് പാട്ടിനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ പാടാനുള്ള പാട്ടുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കടപ്പുറം അതിൽ ഒരു അരയൻ അരയത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു പുലരെ പൂന്തോണിയിൽ നിന്നുള്ള പാട്ടിന്റെ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം അപ്പോ അത് രവീന്ദ്ര അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിത്താര പാടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ട് ഒരു പാട്ട് അതും രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് നേരത്തെ വർമ്മാജി പറഞ്ഞ പോലെ എൺപതുകളി
നായികയെ ചേസ് ചെയ്യുന്ന നായകനും കൂട്ടുകാരും അപ്പൊ ഒരു ശരണാന്തൽ തിരിതാണ് പോലത്തെ ലിറിക്സ് വേണമെന്നാണ് അന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ നിതിൻ പറഞ്ഞ പാലപ്പം പോലത്തെ ചേലത്ത് അതൊക്കെ വരുന്നത് അത് അതിന്റെ ആ ലാളിത്യമാണ് കാരണം ആ ഒരു ലാളിത്യം കലർന്ന വരികൾ വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് അത് പദസമ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ബല ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് വാക്കുകളും വരികളാണ് നല്ലൊരു പാട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ അത് രണ്ട് പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ ഒരു പാട്ട് നമ്മള് ഒരു ട്രെൻഡി ആയിട്ട് നമ്മള് സിനിമ അവര് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി അപ്പൊ ഞാൻ വർമ്മാജിയോട് ചർച്ച വർമ്മാജി നമുക്ക് ഒരു പാട്ടുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തു വെക്കാം കാരണം സിനിമയാണല്ലോ അപ്പൊ ചിലപ്പോ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു പുതിയ ഒരു ശൈലിയിലൊരു പാട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ട്രാക്ക് പാടി വെച്ചത് അത് പിന്നീട് ഹരി ശങ്കർ അങ്ങനെ പലരെയും പാടിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് എന്റെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ വരാനായിരുന്നു യോഗം പിന്നെ ഒരു പാട്ട് ടി ഒരു നിത സലാം പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ നിത സലാം ഒരു ഒരു ഫോക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ പാട്ട് ഡോക്ടർ ബിനിത രഞ്ജിത്ത് അവര് ഐഡിയ സാർ സിംഗറിലെ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അവരാണ് സതേ സിംഗറാണ് അവരുടെ പാട്ടാണ് അഞ്ചാമത്തെ അങ്ങനെ അഞ്ചു പാട്ടുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിലെ അഞ്ചു പാട്ടൊക്കെ വളരെ ഒരു സദ്യ പോലെയാണ് വളരെ വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആണ് അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലം ഞാനായാലും വർമാജി ആണെങ്കിലും കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടപ്പോ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പല വിഷയങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മളത് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഐഡിയ വരും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ റീല് ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ പതിനെട്ട് റീലല്ല ഒരു റീലിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റുള്ള അങ്ങനെ ആറ് ആറ് റീൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഡബ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോ യൂഷ്വലി റഫറൻസ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വെക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ അതുണ്ടായില്ല റഫറൻസ് മ്യൂസിക് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അവർ ബ്ലാങ്ക് ഡബിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ റീലും ഓരോ തവണ കാണണം ഇതൊന്ന് കൺസീവ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോ ആ എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ആദ്യത്തെ റീല് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്തായാലും അതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഫ്ലോ ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റീലിന് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീടുള്ള റീൽസ് ഒക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് കുറച്ചൊരു ഹാ ഇന്റർവൽ വരെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സോഴ്സുകൾ വരും ഈ സിനിമയിലേക്ക് ചെയ്ത മ്യൂസിക് പിന്നെ അതൊരു റീ അറേഞ്ചിങ് ആണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പാട്ടുകൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ പാട്ടിന്റെ എലമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ വേറെ പെർമിഷൻ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പാട്ടിന്റെ എലമെന്റ്സ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇമോഷൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ദിവസത്തോളം സിനിമ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് പിന്നെ പാട്ടുകൾ ഞാനും വർമാജി ഒരുപാട് ഞാൻ തമിഴിലും ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ ഞാൻ പാട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറബിക് അറബിക്കിൽ വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോങ് ആ പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഇത്രയും ടൈം ടേക്കിംഗ് ആണ് ഒരു പാട്ടിൽ ഇപ്പം സവിത ആസ് എ സിംഗർ യുനോ പാട്ടിന് ഒരു ടെമ്പോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ടെമ്പോ അത് നമ്മൾ ആ ടെമ്പോ നയൻറ്റിയോ ഹൺഡ്രഡോ വെച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് എന്നാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൽ ഒരേ മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് ടെമ്പോ അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ട്രെയിനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ലോജിക് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ അത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ പ്രീ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആ പ്രീ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമ്മൾ ഓരോരോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ആ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതാണ് മ്യൂസിക് വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ
പിന്നെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആ ഓക്കെ ഈ സൗണ്ട് വേണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങനെ രണ്ട് നാല് ആറ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറും എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് രാത്രി ഇത് കാണും എന്നിട്ട് ഇവരെങ്ങാനും ഇത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യ പൊളിക്കണം പക്ഷെ അവരത് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് നന്ദി അതെ അങ്ങനെ അതെ ബിക്കോസ് അറിയാലോ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ ലീവ് എടുത്തില്ല എന്റെ വർക്കിന്റെ ഇടയുള്ള സമയങ്ങളും ഇടക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പിലുമാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സോഴ്സ് കണക്ട് നമുക്ക് അയച്ചാ മതിയല്ലോ ഈ ട്രാൻസ്ഫറിൽ സാധനം പോകണ്ട ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലിരുന്നാൽ അതെ അതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ പാട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരിട്ട് പോയിരുന്നു പിന്നെ സിതാരയും വിജയ് ഒക്കെ പാടി ഡെഫിനറ്റ്ലി എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട് എന്റെ പ്രസൻസിൽ തന്നെയാണ് പാടിയത് അതെ പിന്നെ വർമ്മാജിയെടുത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ പാട്ടുകൾക്ക് വരി എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുക അങ്ങനത്തെ പ്രോജക്ട്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഓ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഞാനൊരു എന്താ പറയണ്ട ആക്സിഡന്റൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്സിഡന്റൽ ലിറിസിസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഒരു പ്രോസ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഗദ്യ എഴുതുക എന്നല്ലാണ്ട് പദ്യം അങ്ങനെ എഴുതിയില്ല എഴുതുമായിരുന്നു പക്ഷെ നോട്ട് മൈ വെരി സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് പക്ഷെ ഒരു കവിതകളായിട്ടുള്ള രീതിയിലും ചെറിയ ചെറിയതൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ഇറ്റ്സ് ഓ ഹാപ്പൻ ദറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഐ കുഡ് ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ ഐഡന്റിഫൈ മൈ കപ്പാസിറ്റി വിത്തിൻ മൈ സെൽഫ് അങ്ങനെയും സാധിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാനും അത് ചെയ്യാനും പറ്റുമെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി പ്രാസം വെച്ചിട്ട് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആയിട്ടും നേരത്തെ നിതിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലാളിത്യമുള്ള പദങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കടികട്ടിയായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ വയലാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എൻ വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ആശയഗാംഭീര്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് എഴുതാറ് നമുക്ക് ആലവല്ലൊന്നും പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തുള്ള ശ്രോതാക്കൾ അത് റിലീഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കില്ല പലപ്പോഴും എ ഗുഡ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് വളമ്പുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആർക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താലേ അത് ിറങ്ങി പൊൻവെളിച്ചം നാഴ കടലിനടിയിൽ 